არი ადამიანი რომელიც შედის სოფლიო ავიაციის პიონერების ათეულში ადამიანი რომელმაც ძალიან ბევრ გამოგონებას და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან აღმოჩენას ავიაციაში ჩაუყარა საფუძველი და დღეს თუ ჩვენ გვაქვს იმ სახით ავიაცია როგორიც გვაქვს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი დამსახურება ამ პროცესში ეკუთვნის ალექსანდრე ქართველიშვილს ამიტომ თქვენი კითხვიდან გამომდინარე რა მოვლენა ის მართლაც ძალიან დიდი მოვლენა იყო და არის მსოფლიო ავიაციის და კაცობრიობის ისტორიაში თოთხმეტი თვითმფრინავი და მათ შორის რამდენიმე გამორჩეული მოდელი. მეხთა სერიის თვითმფრინავები P47, კორეის ომისთვის შექმნილი F-34 და ვიეტნამის ომისთვის დამზადებული F-10. მისი ქმნილებები სხვადასხვა ბრძოლაში თავარ დამრტყმელ ძალას წარმოადგენდნენ. მისი სახელი იყო ალექსანდრე ქართველიშვილი, იგივე ალექსანდრე ქართველი. დიდი მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში თბილისში დაიბადა. გზასამშობლო და ამერიკის შეერთებული შტატების დიდ ავიაციამდე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი რესპუბლიკიდან იწყება. როდესაც ახალგაზრდა ნიჭიერი ქართველიშვილი თავრობას წერილით მიმართავს. იმ დროისათვის პარიზის ერთადერთ საავიაციო სკოლაში სწავლის გაგრძელების დაფინანსების თხოვნით. დარწმუნებული ვარ შევძლებ სამაგიერო სარგებლის მოტანას ჩემი სამშობლოსთვის წერდა ქართველიშვილი. თუმცა 1921 წელს ქვეყნის გასაბჭოებამ ეს გეგმა შეცვალა და ახალგაზრდა მეცნიერი პარიზიდან ნიუ-იორკში მოხვდა. აქედან იწყება მისი 23-წლიანი კარიერა, რომლის შესახებაც თავის ქვეყანაში ბევრი არაფერი იცოდნენ. 28 წელი იყო პირველ დროდესაც მასზე სტატია დაიწერა. და ძალიან შოკში ვიყავი რა. მაშინ სხვათა შორის ის არ ვიცოდი რომ მეორე მსოფლიო ომში მაგის თვითფრინავი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თვითფრინავი იყო. ვიცოდი რომ კორეის ომში მაშინ მიგ 15-თან, ანუ საბჭოთა წარმოებით თვითფრინავებთან ხონდა ესე ვთქვათ ბრძოლა, საჰაერო ბრძოლა და მაშინ წერდნენ ზუსტად ამერიკელები რომ ჰაერში ეხლა ქართველი და სომეხი იბრძვიან, ამიტომ რომ იქოიანი მოგეხსენებათ რომ ზუსტად სომეხი კონსტრუქტორი იყო. სრული ინფორმაცია ალექსანდრე ქართველის შესახებ რამაზ ბულვაშვილის ნაშრომებმა შეავსო. ადამიანის, რომელსაც ისტორიაში პირველად ქართველიშვილის მოღვაწეობა სიღრმისეულად ჰქონდა შესწავლილი. კავშირი შედგა და ლეგენდარული ქართველი ავია ინსტრუქტორის ცხოვრებით შთაგონებული ორი ქართველი თავიანთ კულევას მხატვრულ დოკუმენტური ფილმის სახით შემოგთავაზებენ. სულ მეუბნეოდა ნეყა მე მე დოკუმენტალისტი ვარ და ყველა მეუბნეოდა რომ რატო არ იღებ ფილმს ყველა ფერზე იღებ ფილმს და ამაზე რატო არ იღებს ხო შენია ალბა ზუსტად იმიტომ რომ ჩემია და ძალიან ძვირფასია ჩემთვის ყველა ფერი ამ თემასთან დაკავშირები და ზვია ციკოლია სხვა ჩვენს სულ ამბობს ხო მე ზვიადი რომ მე და რამაზი ქართველი შვილმა გაგვაცნო ერთმანეთს რომ მე აგერე საათიც კი გააკეთა ზვიადმა და მიუწუნა იმ ლეგენდარულ P47 P47 თვითმფრინავი რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის ბედი გადაწყვიტა. ამერიკელების კერპს საფრანოსნო მახასიათებლებით უნიკალურ P47 იყენებდნენ როგორც გამანადგურებლის როლში, ასევე სახმელეთო ძალების დასახმარებლად. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გამანადგურებელი თვითმფრინავი დაახლოებით 9 ტონამდე იწონიდა. წარმოიდგინეთ ეხლა თვითმფრინავის შეფასება, რომ რაც ვიცოდით 100%-იანი იყო ამ ფრინავები თავის ინტერვიუებში შემომე რომ ჩვენ სახში დაუბრუნდებოდით. ანუ წარმოიდგინეთ ეხლა საბრძოლო თვითმფრინავზე საუბარ. იმდენად მაგარი კონსტრუქცია იყო, იმდენად არ ვიცი რა გითხრათ წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ეს ვთქვა წლებით უსწრებდა თავის კონკურენტ იმებს რა კონსტრუქტორებს. აი ეს როგორ შეიძლება არ იყოს დაფასებული ამ ხსენით. შემდგომ უკვე როცა დავიწყე საათების წარმოება და გადავწყვიტე რომ და ავიაციის თემას მიმეცხონა საათი, მესამე საათი იყო, ეგ გადავწყვიტ რომ გამიკეთებენ P47 და ალექსანდრე ქართველიშვილის სახელობის საათი ყოფილიყო და სწორედ მის თვითფრინავი გახდა ინსპირაციის წყალ. და მინდა გითხრათ რომ ამ ყოველფერმა გარკვეულწილად ისეთი უნიკალური დიზაინი შემაქმნევინა, რომ დიზაინერული ეს ვთქვათ პატარა რაღაცი ინოვაციები იყო შეტანილი საათში, ისეთი რომელიც სხვა საათებს არ ქონა მანამდე. P47 
მხატრულ დოკუმენტური ფილმის უსტად იმ რთული და გრძელი გზის ამსახველი იქნება, რომელიც ახალგაზრდა სტუდენტმა თავისი გმირის შესახებ ინფორმაციების მოძიებისას გაიარა. პირველი წერილი 2005 წლის 19 აგვისტოს გაიგზავნა ლონგ აილენდში, სადაც ქართველი შვილი ცხოვრობდა. ხომარი იცოდნენ რაიმე ამადამიანის შესახებ. პასუხი არა დამაიმედებელი მოვიდა, რომ მისი ცხოვრება პრაქტიკულად გასაიდუმლოებული იყო და მეტი დეტალისთვის უნდა მიემართა ისეთი უწყებებისთვის, როგორებიც არიან სამხედრო, საჰაერო ძალები და პენტაგონი. ფლორიდაში ცხოვრობდი და წერ წერილებს, ნუ ახლა არავინ არ ვარ, ხო? არც დიპლომატი ვარ, არავინ არავინ არ ვარ საერთოდ, ვარ რამაზ საქართველოდან, რომ მე ქვეყნიდან რომელიც არც იცია ამ პრინციპში ხშირ შემთხვევაში. და ეს არქივი ვაშინგტონში იყო, ეკუთვნოდა ანუ ნახევარი არის ნასას არქივი, ნახევარი სამხედრო საჰაერო ძალების, ნუ აი მთელი ისტორია. და შემთხვევით წავაწყდი დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც იმ არქივში არის ქართველი შვილზე რა, ნუ უამრავი მასალა. დავიწყე წერა და სხვა შეიძლება რაც ქალბატონი პასუხობდა და ახლობით 3 თვე ამ ქალბატონთან ხოლმე მიმოწერა რომ აი რაზე მე და რატომ უნდა შეხვიდე რა მოკლედ ნუ გამაგიჟა ამ ქალმა და ბოლოს როგორც იქნა კაი ჩამოდიო გავიხედე და ეს ქალბატონი ეს დიდი ურიკა მოაქვს ამ ურიკაზე 4 ყუთი ალაგია ხო დიდი აი წარმოიდგინეთ დიდი მაღაზიები რო აი იმხელა არქივი წარმოიდგინეთ ყველაფერი გადავიღემ არ მახსოვს რამდენი დამიჯდა ის მაგრამ გადავიღემ მახსოვს რომ იმდენი გადავიღე რომ ერთი დიდი აი შემოდან სრო ვეძახით ხო სულ გაივსო მახსოვს იმდენად გახარებული გამოვედი იქიდან იმიტომ რომ ნუ აი მართლა გამოვიტანე გასაიდუმლებული ცხოვრება ხო და ვარ აი ბედნიერი რომ საქართველოს უნდა გავაცნო იმდენად გახარებული გამოვედი რომ დამავიწყდა რომ მეტროს გაჩერება იქვე იყო და 7 კილომეტრი ფეხით ვი არის ამ შემოდნით ვაშინგტონის ცენტრამდე მე რა კი მიხვდი რა დაბოდია ყოველწლიური ავიაშოუ რომელიც 2008 წელს ქართველი შვილის ფი 47-ს მიეძღვნა. ღონისძიებამ სადაც ქართველი მკვლევარიც იყო მიწვეული 7 აგვისტოს, ანუ რუსეთის საქართველოში შემოჭრის თარიღს დაემთხვა. ბლუაშვილმა ომის შესახებ ადგილზე შეიტყო. უკან დაბრუნებას აზრი არ ქონდა. ამიტომ პირიქით იქ ვიყავი მე საჭირო რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხისთვის გამეგებინებინა საიდან ვიყავი და რაც შეიძლება მეტი ხალხისთვის მე თქვა რატო ვიყავი იქ და ვინ და აი მოხდა ესეთი რაღაც რომ ფი 47-ის წინ დგას სამი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი და ერთი არის ფრენკი ესეთი ფრენკ ლუკმენ ესეთი პიროვნება იყო ხარ ის არის კონდა ესე მოხრილი და მივედი ამ ადამიანთან და ვეკითხე მე თქვა თუ ვიცით მე თქი ეს თვით ფინა ვი ვინ გააკეთა მე კიო მისტერ ქართველი ესე ეძახნენ და სადაური იყო მე თქი მისტერ ქართველი რა შენ მეუბნება ეხა მომის მინე მე თქი და ამ კაც უხსნი რომ მე თქარი რა შენ კი რა ქართველი ნიშნავს ქართველს ჯორჯენ ამიტომ ეს კაცი არამს თუ რუსი არ იყო საერთოდ რუსეთთან კავშირი არ ქონი არც ყოფილ არ ადრე რუსეთი მოხდა ესეთი რაღაც რომ ამ კაცმა ამ მოხუცმა კაცმა აი კისერი ეს მოხრილი კისერი გაასწორა აი ესე შემომხედა და რა ო რუსი არ იყო არა მომხედა და მახსოვს ეს საუცარი სიტყვები რომელიც მან მითხარა შვილო მომის მინე ეს თვით მფრინავი არის ჩემთვის ყველაფერი რამდენჯერმე გადაარჩინა ამ თვით მფრინავმა ჩემი სიცოცხლე ერთი ნაკლი ქონდა რო რუსის გაკეთებული იყო და თურმე ეგეც არ ქონიაო და გადამეხვია სიეტლში მცხოვრები სტუდენტი რომელიც მასალას საკუთარი ხარჯებით წლების მანძილზე აგროვებდა კოსმოსით ბავშობიდან იყო გადაცებული როდესაც ოჯახში მისულმა მამის მეგობარმა კოსმოსში წასული ჩაკურულ შესახებ სადღეგრძელო შესვა მასში ბავშურმა ინტერესმა გაიღვიძა და გადაწყვიტა ჩაკურულს გაგზავნის ისტორია სრულად მოეძიებინა პროცესმა კი ალექსანდრე ქართველიშვილთან მიიყვანა ალექსანდრე ქართველიშვილი თანამშრომლობდა ნასასთან მე ეს დოკუმენტები ამოვიღებ არქივში აი ამ დოკუმენტებით მივედი ნასაში და ნუ იდეა იყო რომ შევხვდეთ მეთქი რომ ქართველიშვილზე ვილაპარაკოთ და აი ამ ქართველიშვილის ძებნის დროს მე ვიკითხე რომ ერთ უკაცრა ვათ მე ვთქარი ეს გასაგებია მე მაგრამ აი ეს ვოიაჯერზე რომ ჩაკრულო მოხდა ვის ვკითხო როგორ მოხდა მე და სხვათა შორის ქალბატონი ენდრუენის იმეილი მომცეს ქალბატონი ერიანი ლეგენდა ლეგენდარული კარლ საგანის მეუღლე ქრივი კარლ გადაიცვალა დღეს ის არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამეცნიერო ფილმების პროდიუსერი ამერიკაში სერ მაკფარლინთან ერთად ქალბატონი ენს რომ მივწერე მომიყვა ის ასასაული ისტორია 
Romelis dress be orma it is. Or igi we rogor block out da Moscovi chakrulos. Ro da still obda Moscovi China sune bina chakrulo. Ad Moscovi e vecherati da isev nasam da isev Karl Sagan mat kuesro chuen amak ebi unda wikot tu odes me win me mois me zamasi xada tu agzamni da amak ebi unda wikot imi xada tu agzamni tu amitom chakrulo ga uchuz da ad Moscovi e vechera uban Moscovi shi miya przanes. Da es es historia mo miko am histori is kamo me gada wige filmi. Da uke chakrulo mi mchela kare be bigami ko. Ro dress me nasa shi ro chavdi war da Europe shi mukte ba Rob Manning ro mel sari nasa tower engineer. Sent those photos to Rob Manning. It's like two days before the landing. He sent me a message I would never forget. Romaz, I think we missed Mars and ended up in Georgia. I'm quite a prisgamo. Charge on September. She NASA me mimitsuya. Ik NASA shi. Lam khovesro modi ayes sheni sakmiya no barasa tamdi inzeli akete. Mukhevi NASA stand up shonlo simtoro sheni sakmiya no bat chwen tuisari inspiratsiya. Amaze dizia mag gravitsiya kanunda i osko. Chawe di tawi kwane mama chemi romeli zor muzar watseli ya ukwe risioni direktoria chemi zima romeli solistiya. Ta zustad ik sata zor muzta khutit solisting gadat gadat chakro los kosmos shigashwe ba ime darbashi sotzhlat chewas rulet. کارتولی چاقرو لودا. اگه مشتارو این موضوع شودی نظر مایه بدن رو میذکر از مشیده ایش فب ایرلی و چاقرو لو رومالی سیم در باشی تو اصلا چه سرود؟ چون گاو خدای تغییر لی زمانی آتش او خدای تمخر نباد و نسا تا از دوام گلیو دبانیا. امین گاو نیش رو اخلاق دست کن دکن بات اکسکلوزیو داد کن ما اوره بس دکن بات اکسکلوزیو. Giga aglat ze oylan bitsit, txueni zahama go rejisori, momgerali, giga da nika misi bici Los Angeles txitne daurek ert txovero bitxo bani kuxirte ba me utxari ekla maint txoi tzi kartuel godrit bani da giga zori atak txitme txit sakartuel txit avda txamo kani legendaruli David Lynch-i ez udidesi legendaruli maxta txit rejisori da maxin giga am txovaro rame o mobi pikroto da David Lynch mo asmenine kartuel txalkuli simgera ansambleri sinu txit me madrem de maxos misi txrem lebi Iroda, sagalo beli mo vas mene chame khuta da mitkharo sheno zaliyan kargat mitsnot meo. I would just like to say how beautiful is the Georgian polyphonic music. Minda gitkhrat rogori lamazia kartuli polyphoniuri music. Me ubralod miwarsis. Es ertirti khvelaze lamazi musikla. Rats tsxovre bashi mo mismenia. Khmebi aris ertrolod mtsalauri da subta. Da qovel twist zaliyan amaglebuli. Bevri grznobit sause. سرم لب بام دستگی میگن سادامیانس کارتولی پولی پونی اولی موسیقی آریز کاساوت سری دشتم بچ داوی. دیدی کارتولی سه مدت چند مدت لیس اسکشی گولی شد اوید کرد ایت سوالا. بیست سپلایی لونگ ایلندیس سه مدت آتام ده سه سپلای شوریس پلوشیل مای باوا. داو جکی دای وقت چه امتیاز رام خیلی زیبا رو بلاد. تا ویگات سمت هم دوم خارزه خیلی زارم نمیگی تی خرالم نمیگی. تو آموزش دیگه آموزش داده بودی. خیلی از کاری از کاری چه تو خطابی افتاده شی باشی. دو بخوت کاتی بود. وای میو بودی شی وارد. آره آره بسیم میو دو بینی اتال. نه تی سویا اوه نیو. آره میو تخری می می بار کارتولی است. کارتولیا اوه سنی را سیتوات شد. حالا دیدی خانی هم سازمان لازم میشه و هم کاتس با میت خرالم. پیرو لی خرالم نیست با خود دوست دی با اوریاتاس اکسترس. دا اساتیر اگر سمت خارو آرمی یا تو اتو زالیان دیدی آدمیانی کالد. سرول ایستوریاس الکساندر کارتولیش شسخب مقربه لی شمودگو مزایخی لفظ.